ടോപ്പിക് ആണ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി ടെക്നോളജി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മെമ്മറി ഹൈറാർക്കിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലുള്ളതാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ സി പി യുവിനകത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ദെൻ പ്രൈമറി മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറി ദെൻ ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ദെൻ ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ലെവൽ സീറോ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ലെവൽ സീറോ ക്യാഷ് മെമ്മറി ലെവൽ വണ്ണിൽ മെയിൻ മെമ്മറി ലെവൽ ടൂല് ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് ലെവൽ ത്രീയിൽ ആൻഡ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ലെവൽ ഫോറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വരും തോറും കപ്പാസിറ്റി കൂടും അതായത് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് താഴത്തേക്ക് വരും തോറും എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സസ് ടൈമും കൂടും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ആക്സസ് ടൈം എടുക്കും ഈ താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ആക്സസ് ടൈം ആർക്കായിരിക്കും രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറിക്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ടൈം കുറവുള്ളത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജിന് ഏറ്റവും കുറവ് കപ്പാസിറ്റി രജിസ്റ്റേഴ്സിന് അതാണ് ഈ താഴത്തേക്ക് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് വരും തോറും കപ്പാസിറ്റിയും ആക്സസ് ടൈമും കൂടും ഇനി കോസ്റ്റ് അപ്പ് ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും അതായത് അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ ബിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആർക്കാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഇപ്പോൾ മോളിലേക്ക് വരും തോറും കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് മെമ്മറി ഹയറാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഫസ്റ്റാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാഷും അല്ലേ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോസസ്സർ സി പി യുവിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കമ്പൈലറാണ് രജിസ്റ്ററിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അസൈൻഡ് ബൈ കമ്പൈലർ ഓക്കെ ഇനി രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രോസസ്സർ ആണ് ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരാണ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രോസസ്സർ ആണ് പ്രോസസ്സറിനകത്താണ് രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻ രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഡീകോഡഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് രജിസ്റ്റർ കൺട്രോളിലോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോ അതായത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേ രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് ഇൻ വൺ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സി പി യു ആണ് സോ ഇതെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സറുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണോ അത്രയും സ്പീഡിലായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യുക സോ രജിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് ആരാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ക്യാഷ് മെമ്മറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാഷ് തന്നെ ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ ക്യാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യാഷസ് എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയായിരിക്കും പ്രോസസ്സർ ചിപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ ചിപ്പിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിലായിരിക്കും ഈ മൾട്ടി ലെവൽ ക്യാഷസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് മെമ്മറി ആക്സസ് ലാറ്റൻസി ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ രജിസ്റ്റേഴ്സും ക്യാഷസും ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ദെൻ വരുന്നത് ക്യാഷസ് ആണ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സി പി യുവിന് അകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സി പി യു ആണ് സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ സ്പീഡും പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാഷ് മെമ്മറി ആണ് മെയിന് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എം എം യു ആണ് മൾ
ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ബാക്കപ്പ് അറിയാലോ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ ലോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുക അത്തരം ഡാറ്റാസ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഡാറ്റാസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് കൊണ്ടുള്ള യൂസ് സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പൊക്കെ ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് മെമ്മറി ഹയർ ഇറക്കി താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ആക്സസ് ടൈം കൂടും കപ്പാസിറ്റി കൂടും മേലേക്ക് വരും തോറും കോസ്റ്റും കൂടും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്ററിൽ ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സി പി യുവിനകത്താണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സർ സ്പീഡിലായിരിക്കും നടക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മാനേജർ ബൈ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടി ലെവൽ ക്യാഷസ് ആർ ബിൽഡ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് സി പി യു ഓക്കെ ദെൻ മെയിൻ മെമ്മറി ഓർ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മാനേജർ ബൈ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ദെൻ ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ദീസ് ഹോൾഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റം കമ്പൈലർ എക്സെട്ര ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആർ ആൾസോ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് റീഡ് അറേസ് ഓക്കെ റീഡ് അറേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിഡണ്ടൻ്റ് അറേ ഓഫ് ഇൻ എക്സ്പെൻസീവ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം ഈ റെയ്ഡ് അറേയുടെ ഫോമിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം ദെൻ ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ആർക്കാണ് ബാക്കപ്പ് സ്റ്റോറേജിനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വര ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി ടെക്നോളജി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനൈസേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മെമ്മറി ഹയറാർക്കിക്കിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെമ്മറി ടെക്നോളജി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറ്റ് ഈച്ച് ലെവൽ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലും ഉള്ള മെമ്മറി ടെക്നോളജി അതായത് സ്റ്റോറേജിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടൈം പറയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ആക്സസ് ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്യാഷിലെ ആക്സ് ക്യാഷിലുള്ള ഡാറ്റ ക്യുക്കിലി നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ബാക്കപ്പിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ കുറച്ച് താമസമായിട്ടായിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആക്സസ് ടൈം സോ ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം ഫ്രം ദ സി പി യു ടു ദ ഐത്ത് ലെവൽ മെമ്മറി ഓക്കെ അപ്പോൾ മെമ്മറിയിലെ ഐത്ത് ലെവൽ മെമ്മറിയിൽ കുറേ ലെവൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മെമ്മറിയിലുള്ള ഐത്ത് ലെവലിലേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ടൈം ഫ്രം സി പി യു ടു ഐത്ത് ലെവൽ ഐത്തിൽ മെമ്മറിയിൽ ഐത്ത് ലെവലിലേക്കുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ സെക്കൻഡാണ് മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ഓക്കെ മെമ്മറി സൈസ് മെമ്മറി സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ലെവലിലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ മെമ്മറി സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ലെവൽ ആയി ഒരു ലെവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെമ്മറി സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് പെർ ബൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മെമ്മറി സൈസ് ആണ് എന്ത് എസ് ഐ അതായത് ഒരു ലെവലിൽ ഐ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐത്ത് ലെവലിലുള്ള മെമ്മറിയുടെ സൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിലെ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇൻറ്റു ഇതാണ് കോസ്റ
ലെവൽ ഐ ആൻഡ് ലെവൽ ഐ പ്ലസ് വൺ ഐ ഐത്ത് ലെവലും ഐ പ്ലസ് വൺ ലെവലും തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് സൈസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റാണ് അതാണ് ബാൻഡ് വിടുത്ത് സോ അടുത്ത അടുത്ത ലെവലുകൾ തമ്മിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് റേറ്റിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാൻഡ് വിടുത്തും സൈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറും എത്ര ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലെവൽ എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് ആക്സസ് ടൈം മെമ്മറി സൈസ് കോസ്റ്റ് പെർ ബൈറ്റ് ബാൻ വിടുത്ത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലും നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലെവലിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലെവലിൽ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഡിവൈസുകൾ എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ താഴത്തേക്ക് വരും തോറുമാണ് ആക്സസ് ടൈം കൂടുക അപ്പോൾ ആക്സസ് ടൈം കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സസ് അത് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവുമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ബാൻഡ് വീഴ്ത്തും കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും ഈ രജിസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും ദ ഹാവിങ് ഹയർ ബാൻഡ് വീഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് എ സ്മോളർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ആസ് കമ്പയേർഡ് വിത്ത് ദി ഹയസ്റ്റ് ലെവൽസ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലെവൽ സീറോ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ലെവൽ എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ സീറോ ചെറിയ ലെവലായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെവൽ ഫോർ ഹയസ്റ്റ് ലെവലായി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഡിവൈസിനായിരിക്കും ഫാസ്റ്റർ ടു ആക്സസ് സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് പെർ ബൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഒക്കെ എന്തിലാണ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനാണ് വരിക ദ ഹാവിങ് ഹയർ ബാൻഡ് വിഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് സ്മോളർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആസ് കമ്പയേർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹയർ ലെവൽസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മെമ്മറി ഹയറാർക്കി പഠിച്ചു ഈ മെമ്മറി ഹയറാർക്കിക്കിൽ വരുന്ന മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇൻക്ലൂഷൻ കോഹറൻസ് ആൻഡ് ലാറ്റൻസി സോറി ലൊക്കാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഷൻ കോഹറൻസ് ആൻഡ് ലൊക്കാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ലെവലിനെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കോഹറൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്